En gros, on avait quelques trucs en job list. Donc en gare 7, en fait, il y a les pins, euh, les pins de, de galette, en fait. Ouais. Euh, même si elles sont certaines captives, euh, en fait, ça serait bien. C'est qu'on a mis un petit bout, en fait, euh, au cas où, pour pas qu'elles se déjouent. Ouais. Mettre un petit bout de plus gros, parce que là, c'est vrai que c'est une petite gare 7 de merde euh, ouais. qui tient le truc. Si on met juste un petit bout de plus gros en hein, 5-2, quoi. Du coup, je, je t'écoute, tu... Ouais, je blabla de quoi, euh, gros, Pardon, quoi. tu es C'est Robin Salmon. Du coup, en fait, je suis le boat captain de, 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 du Trimaran Letton. Ouais. Donc euh, Boat Captain, on peut traduire ça par le responsable technique en français quoi. Donc, euh, donc voilà, et là on est sur euh, du coup l'Ocean 50 euh, Letton. Euh, dans l'Ocean 50 en manière générale, euh, une réglementation à suivre, à suivre, et après on a quand même une certaine liberté sur, euh, sur le, le design du bateau, mais euh, certains trucs qu'on fait obligé de suivre, ça va être par exemple les foils, euh, ouais. donc maintenant qu'ils sont en place. Donc les foils en eux-mêmes sont monotypes. Le puits en fait, de foil aussi, c'est qui accueille le foil dans la, dans la coque et monotype aussi. Par contre, nous, voilà, on sait qu'au moment de la fabrication en fait, des, des flotteurs, euh, l'implantation du puits de foil, par contre, lui, euh, peut, être, euh, peut être différent selon les bateaux. Quoi. Okay. Le, le gain est tellement énorme avec maintenant les, les foils que, que c'est que du plus. C'est pas du foil de, pour voler, quoi. Ça, ça crée du moment, enfin euh, ça, ouais, ça crée de, de sa déal et... Euh... Voilà, c'est plus un foil... Euh, donc qui quand même permet de sustenter un peu quand même pas mal le bateau quoi. Sur le nôtre, nous on va quasiment le bateau va déjauger un peu jusqu'à l'arrière du foil. Ouais. Après le bateau peut pas être volant vu qu'on n'a pas de plan porteur sur les safrans. Euh, mais c'est vraiment un facteur de sécurité en fait dans le sens où ça va éviter vraiment retarder en fait le moment d'enfournage de, du bateau. Cette partie là, la partie euh, casquette et tout ça c'est pas monotype c'est ça parce que j'ai vu chaque bateau ouais, quand même euh, un peu la, une approche. Euh... On peut en parler si tu veux là, parce qu'on ouais. a fait, on a tous fait un peu des choix. Euh, du coup en fait euh, voilà on a tous les bateaux ont plus ou moins des casquettes, on a plus ou moins fait des différents choix en fait pour la protection de, des navigants. Ouais. On a remarqué qu'en fait pour la, pour la performance en fait ça joue pas mal d'avoir des navigants bien protégés, des navigants, on va, je vais pas aller avec le mot confort, mais presque pas loin quoi. Euh, bien protégé quoi. Hein moins d'inconfort. Moins d'inconfort, voilà, c'est <rire> peut-être mieux. Ouais. Donc il euh, y a différentes versions, euh, après on, on voit vraiment sur les autres bateaux, euh, des fois c'est quasiment presque intégral comme Arkema et tout ouais. ça. Quoi. Par contre on a tous fait le choix en fait euh, de quasiment tous fait le choix du moins de rendre en fait nos casquettes amovibles. Okay. Donc euh, voilà, donc, vu qu'on est euh, dans le cadre du Procelline Tour, on a en même temps des inshore euh, et en même temps des offshore. Euh, le, on peut vraiment euh, avoir différents setups de bateaux quoi. Et du coup, euh, sur les inshore, on va chercher à alléger le plus possible le bateau. Et dans cette optique-là, on a rendu la casquette à mobile, donc on, on la démonte. La et euh, ça fait du point en moins. Quoi. Okay. Donc euh, voilà, après, on, là, on a les vitrages en plus qui viennent s'incorporer, qui sont aussi démontables, etc. etc. Quoi. Bon, trop cool. Tu crois que tu peux nous faire un petit tour de l'intérieur vite fait euh... Euh, Du bateau à l'intérieur du bateau Ouais, ouais carrément. Ouais, nickel. Ouais. Euh, du coup, bah voilà, donc à l'intérieur du bateau, euh, donc c'est assez, euh, assez simplifié, c'est assez euh, presque spartiate, on va dire. Euh, on a toute la partie avant, donc là, euh, la partie elle est surélevée parce qu'en fait, on a le moteur du bateau qui est dessous. En dessous. Euh, donc c'est plus une partie de stockage, euh, donc euh, avec euh, tout ce qui va être alimentaire, les caisses un peu techniques, les, les caisses sécu, etc., etc. Là, on a la partie un peu plus sécurité, on a le radeau de survie en fait qui est euh, plombé en position et euh, ce qu'on appelle le drag bag ou le, le conteneur de survie en français quoi euh, pour les cas un peu plus euh, d'urgence euh, de chez de part et d'autre on a un peu du un système en fait de, de penderie euh, pour tout ce qui est bah, gilet ciré etc., ouais. etc si on veut faire euh, un peu sécher ou euh, juste pour euh, éviter de prendre trop de place euh, donc tu vois il y a un peu de l'électronique absolument de partout euh, donc c'est un peu un labyrinthe d'électronique où il faut qu'on s'y retrouve un petit peu euh, sur la droite ici, la partie un peu plus cuisine. La cuisine. La cuisine, okay. donc avec euh, juste ce petit réchaud euh, ici. Et là, on a quelques petites bâches euh, pour, voilà, pour pouvoir ranger les, les cuillères, les popotes, euh, les trucs dans le genre. Juste à ta droite, euh, la nave. on va avoir ouais, ce qu'on appelle la table à cartes. Quoi. Donc, euh, donc euh, un peu le, le cerveau du bateau, là où le navigateur passe euh, la plupart de son temps. 
euh, donc sur l'écran voilà avec, euh, avec euh, tout le système météo qui arrive toute la carte etc etc qui sont dessus euh, bah, comme, comme tu viens de le faire on est euh, allongé à peu près ici sur les poufs sur les poufs voilà okay. donc, là, on a une vue sur la mer avec une belle vue à presque à 360 sur la mer de part et d'autre ouais. donc ça c'est les trappes de, de secours voilà si il si y a un pépin on puisse toujours quand même sortir du bateau ouais. donc les poufs qui sont généralement ici et là il y en a deux mais on, on va en mettre qu'un seul on va choisir on va, on va voir lequel on préfère pour le moment et puis, euh, et puis voilà quoi le poids le poids le poids le poids donc ça sera sûrement le noir parce qu'il est beaucoup plus light voilà un petit après un petit reste de stockage même si le pouf on prend pas mal de place et derrière alors là c'est pareil c'est sur IG parce qu'en fait c'est le, le ballast ouais euh, toute la partie en fait en avant du mât du ouais. coup n'est pas du tout utilisé alors enfin... très peu alors pas par l'humain on va dire euh, ouais. euh, donc il y a assez cloisonné on a quand même un petit trou quand même pour aller voir ouais. c'est juste de, ça va être de l'entreposage euh, peut-être des voiles ou du matériel pour le qu'on va matosser en fait. Ouais. Voilà, c'est souvent euh, soit qu'on va être dans les allures à peu près, on va vraiment charger à l'avant. Ici, si on est dans les allures un peu euh, où ça commence à être un peu un peu les conditions musclées dehors ou avec un peu de mer, tout ça, on va avoir tendance à charger à l'arrière. Ouais. Donc euh, c'est juste uniquement voilà cette petite trappe pour pouvoir faire le transvasage de l'avant vers l'arrière. Et du coup là, ouais, trois personnes euh, là-dedans. Euh, ouais, donc trois navigants et un médiaman. Une semaine. Ah, oui, quatre. Ouais. Donc et quatre ouais, personnes quoi. Bien, bien, quoi. Ouais, voilà, ouais. Bah, le Mediaman, je pense pour le coup, tu vois, il va peut-être dormir un peu plus sur le, sur le dessus, quoi, ouais. tu vois. Parce que là, ça va être vraiment un peu réservé, un peu navigant, vu qu'il y a la table à carte et tout ça. Ok, trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup. Pas de problème. Alors monsieur, on fait de l'espionnage technique Oui, oui. On <rire> cherche des idées pour ma planche à voile. Vous avez un bateau Je cherche des idées pour ma planche à voile. <rire> vous, vous connaissez ces bateaux Bah à force de les voir et de les entendre parler, oui. Non mais il y a plein d'innovations qu'on fait. Ah ben qu Des choses qu'on fait encore dans la plaisance et qu'il y a longtemps qu'ils ont abandonné. Il n'y a plus euh, de rideaux, il ouais. n'y a plus de ferraille, c'est tout de, de la sangle. C'est ça. On a. On est dépassé là. Hein. <rire> vous faites de la plaisance vous-même Oui, oui. Ouais. Vous avez quoi comme bateau J'avais un poker jusque-là. D'accord. Et du coup, Donc, maintenant, là, je regarde vous maintenant. reluquez les trimarans. Et... Maintenant, je regarde. <rire> Ces poulies, ils ont abandonné les poulies. Ils ont compris qu'un axe de poulies, ça se casse. Voilà. Donc maintenant, ils mettent un œillet. Après, il y, y a certaines poulies quand même à des endroits où il faut que ça file vite. Mais c'est beaucoup des anneaux de friction, là, comme ça. Ouais. C'est plus anneaux de friction, et... c'est vrai que c'est pas mal. Il hein. n'y a plus, pas de presque qui bouge. Pas de friction. Ouais, ça, ça. ça glisse bien, là. Aujourd'hui, euh, c'est le, le jour des enfants, mais je pense que si vous avez demandé une accréditation, vous pouvez même aller faire un tour sur un bateau. Hein. Là, je le vois en vrai, voilà ce bateau, mais... Euh, non, c'est des beaux bateaux. C'est pour ça que dire. je ne veux pas mourir, parce que j'apprends tous les jours des choses. Ah, euh, c'est ça, on n'arrête euh... pas. Hein. Mais c'est bien de continuer à, à vouloir apprendre, en tout cas. Ah ben oui, mais il y a plein de choses à savoir, mmh. euh, dans tous les domaines. Hein. C'est sûr. Même dans la façon de vivre de, de la société. Est pas mal, hein. ouais. Du coup, ça, c'est ce que tu emmènes à bord Ouais. J'ai réussi à passer les ah cotises tout compact. Moi j'ai le micro en plus pour avoir tout le son au cas où. Son ambiance. Parce que quand t'es sur le trampeau à l'avant, t'as besoin d'avoir du son parfois. Peut-être t'as la micro casquette ou t'as les mecs qui ont leur mic. Chaque une autre couleur pour une raison X ou Y. En fait, dès que t'appuies 3 secondes sur le vert, il rebalance le. Bah, il se met à l'heure tout seul et il rebalance un coup à son pote. Tu disais où qu'il y avait des piles qui traînaient Donc ça c'est toutes les provisions pour les médiamans, c'est ça Entre autres, ouais, entre autres, entre autres. Euh, c'est toi qui as fait l'installation sur les, euh, ouais, sur ouais, les ouais. bateaux Ouais, ouais. Du coup, ouais, quoi ouais. comme bateaux s'embarquer euh, de son Il euh... bah, y a des grosses boîtes que tu as filmées. Ouais. Et, et puis euh, après, il y a tous les HF pour les... pour les gars qui bossent sur le bateau. Et puis il faut gérer un truc principal qui s'appelle le time code. Et c'est ces petites boîtes-là. Et ça, c'est important de bien les paramétrer. Donc tu es le maître du temps euh, Nous sommes, tout le monde l'est, il n'y a pas de... pas de panique. C'est des pots de sel et tout, on a fait Mais moi aussi, comme je l'ai C'est trop cher, ouais, il faut bien mettre de, de l'eau dessus, ça prête. Euh... Ouais, je reste, bah, tu peux le lécher tout de suite Ouais, ben bah, c'est bon. Mais... Here are the six media men and media women of the pro sailing tour. They do what I try to do with these logs, but much better. They are capturing the essence of the race on board to show what it is to raise the ocean. They come with all their tools, but mostly all their experience. L'idée c'est quand même profiter de 7 jours de course parce qu'on n'a jamais vu ça 
sur les 24 heures, c'est mmh. de profiter de comment, qu ce que c'est que la vie à bord, euh, comment tu te laves, comment tu pisses. Tu... C'est pas normal, il y a un truc. Pas, il faudrait qu'on écoute. Ouais. Oui, bien. Ouais. T'as un, un casque Ça va pas te T'es demain 10h30, 5, 6, 7, 8 jours de mer. Faites bien attention à votre sécurité, c'est pas anodin, c'est des bateaux rapides. Euh, je peux vous donner un nom d'un quelqu'un qui a disparu en mer sur une course comme celle-là en mer d'Alboran il y a quelques années. Mais... Ça, je me dis ça, c'est évidemment la première transition évidente, mais après, il va y en avoir d'autres. Euh, le truc qui les stresse tous, pas, pas tous, mais quand même, ils sont pas mal, c'est euh, toute la partie sud de l'Espagne avant d'arriver à Gibraltar. Là, ça va, ils, vont, ils vont vivre euh, bah, le côté, il euh, n'y a pas de vent, c'est dur, on reste à la barre ou pas. Et là, moi, ce qui m'intéresse quand même pas mal, c'est, ils ont tous parlé de ça, c'est de leur capacité à, 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 à ne pas être dans le rouge, quoi, à ne pas se faire mal. Donc, je pense que si vous arrivez à saisir ça, moi, je trouverais que ça assez chouette, assez beau, d'arriver à saisir ce qui est euh, quand les marins se disent, là, je suis cramé, là, je suis plus lucide, ou quand les autres lui disent, là, mon gars, arrête, tu es, es fatigué. Ça, ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment le principe de la course large. thing left for me to do now is to let you enjoy uh, the start of this race uh, the images are pretty sick and if you want to see the rest of the race well just try to see the series uh, it's gonna be awesome and stay posted and fair winds